ఈ పర్టికులర్ ఎస్ఏ సెషన్ ఎందుకు ఎంత ఇంపార్టెంటో దాని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఏ యూనిట్ని తీసుకుంటారు అది రెండోది మూడోది హౌ మచ్ విఆర్ సీరియస్ ఎంత సీరియస్ ఈ పర్టికులర్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ హెల్ప్ చేయడం మీకు సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్న ఆలోచనతో మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఫస్ట్ టిఎస్పిఎస్సి ఎస్ఏ సిలబస్ మీకు తెలుసు మూడు సెక్షన్లు ఉన్నాయి మూడు సెక్షన్లో మొట్టమొదటి సెక్షన్లో వీ కెన్ నో కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండోదేమో ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఇది సెక్షన్ వన్లో ఉన్నటువంటి రెండు యూనిట్స్ ఇందులో ఎవరెవరు ఏం తీసుకుంటారు ఎలా తీసుకుంటారు అన్నది ఈ పర్టికులర్ సెషన్ సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది క్లారిటీ ఉంటుంది సర్టైనిటీ ఉంటుంది ఓ ఇలా జరుగుతుంది ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇలా జరిగితే నాకు నిజంగానే నాకు లాభం వస్తుంది అనేదే సారాంశం ఈ ఈ పర్టికులర్ యొక్క సెషన్ యొక్క ఉద్దేశం సో సెక్షన్ వన్లో కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఈ మొట్టమొదటిది కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను తీసుకుంటాను ఓకే నేను ఎందుకు తీసుకుంటానంటే నేను ఒక ఆంథ్రపాలజీ ఎక్స్పర్ట్ నేను ఐ గాట్ అకాడమిక్స్ అకాడమిక్ ఎక్స్ప్ల ఎక్సలెన్స్ ఉంది ఆంథ్రపాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ మీద సో ఇది సోషల్ ఇష్యూస్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ నేను చాలా బాగా ఒక నియర్లీ పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నటువంటిది అనమాట సో ఐమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్ సో ఇది నేను తీసుకుంటున్నాను కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ సంతోష్ రావు సార్ తీసుకుంటారు ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ప్రతి ప్రతి యూనిట్లో అంటే ఇప్పుడు కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్రతి యూనిట్లో పదిహేను ఎస్ఏస్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది అనమాట క్లాసెస్లో అంటే దాన్ని ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి అందులో బాడీస్లో సోషల్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ కల్చరల్ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ మనం ఎలా రాయాలి ఒక ఎస్ఏకి ముఖ్యంగా ప్రాణం ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాణం అవుతుంది తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ ప్రాణం అవుతుంది లెజిస్లేటివ్ మెజర్స్ ప్రాణం అవుతుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రాణం అవుతుంది ఫోర్త్ పిల్లర్ మీడియా కానీ ఎన్జిఓ కానీ దాని యొక్క రోల్ ఏంటి ఇలా అన్ని డైమెన్షనల్లో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఈ పదిహేను ఎస్ఏస్కి ప్రతి యూనిట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్కి రెండోది సంతోష్ రావు సార్ తీసుకుంటారు అండ్ సెక్షన్ టూ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది పర్టికులర్ హిస్టరీ హిస్టరీ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళు చేయాలి ర్యాండమ్గా ఏదో చేస్తే కాదు ఇది సో మొహమ్మద్ రసూల్ సార్ హూ ఈజ్ ఇన్ టు హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ హిస్టరీ టీచర్ ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నటువంటి మనిషి సో దిస్ పర్టికులర్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనే యూనిట్ ఆ సార్ తీసుకుంటారు రసూల్ సార్ తీసుకుంటారు మొహమ్మద్ రసూల్ సార్ ఇతను కూడా ఒక పదిహేను ఎస్ఏ టాపిక్స్ ఈసారి కూడా పదిహేను ఎస్ఏ టాపిక్స్ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ కానివ్వండి సెక్యులరిజం కానివ్వండి లేకపోతే తెలంగాణ కల్చర్ కానివ్వండి తెలంగాణ టూరిజం విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హిస్టరీ రామప్ప గురించి కానివ్వండి ఇలా ఇలా పలు అంశాల మీద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ నుంచి పదిహేను ఎన్ని తీసుకుంటారు అండ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ విల్ బీ టేకెన్ బై సంతోష్ రావు అండ్ ద థర్డ్ సెక్షన్ త్రీ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెచ్ఆర్డీ ఈ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో నేను ఉన్న సంతోష్ రావు సార్ తీసుకుంటాము తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెచ్ఆర్డి సింధు మేడం తీసుకుంటుంది అన్నమాట సో ఇది ప్రాపర్గా డివైడ్ చేసి ఏదో ర్యాండమ్గా చెప్పడం వేరు డివైడ్ చేసి ఆర్గనైజ్డ్గా తీసుకోవడం వేరు సో ఇది ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్డ్ చేసి ఆల్రెడీ మా దగ్గర కంటెంట్ ఉంది ప్రతి యూనిట్కి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ ఏవేవి కవర్ చేయాలి అలా ఓవరాల్గా మీరు ఒక సిక్స్టీ అవర్స్ అరవై గంటల క్లాస్ రూమ్ సిక్స్టీ అవర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈ అరవై గంటల సమయంలో నైంటీ ఎస్ఏస్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది తొంభై ఎస్ఏస్ యొక్క డిస్కషన్ తొంభై ఎస్ఏస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దాంతోపాటు ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ మీకోసం ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది ఆ గ్రూప్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినప్పుడు అది ఫిల్టర్ చేసి ఎంతవరకు అవసరం ఏది అవసరం అని ఎక్స్ట్రా
నాలుగు టెస్టులు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఎస్ఏ ప్రోగ్రాంలోనే నాలుగు టెస్టులు ఉంటాయి అంటే ప్రతి యూనిట్ ప్రతి సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ సెకండ్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో టెస్ట్ థర్డ్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మూడో టెస్ట్ మళ్ళీ ఓవరాల్గా కలిపి ఒక ఎస్ఏ పేపర్ అలా నాలుగు టెస్టులు ఉంటాయి మీకు సెక్షన్కి ఒకటి సెక్షన్కి రెండు సెక్షన్కి మూడు మూడు టెస్టులు మొత్తం పేపర్ కలిపి అలా నాలుగు టెస్టులు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాం ఈ పర్టికులర్ ఎస్ఏ ప్రోగ్రాం మీకు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో యూపీఎస్సి రాసినా కూడా ఒక ప్రాపర్ ఐడియా వస్తుంది ఎందుకంటే తొంభై టాపిక్లు అంటే అది అది నిజంగా మొత్తం అన్ని కవర్ చేసినట్టే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం అనుకుందాం అనుకున్నాం ఈ హిస్టరీ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకున్నాం అనుకోండి హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఫిఫ్టీన్ టాపిక్స్ ఫటాఫట అని చెప్పండి చెప్పగలమా ఒక ఐదు టాపిక్స్ అయినా మనం చెప్పలేము హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నాకు ఒక ఫైవ్ టాపిక్స్ చెప్పండి పిగ్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎందుకంటే హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మామూలు ఏముంటుంది కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం లేకపోతే యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయడము సో హిస్టరీని మనం ఎలా ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలము లేకపోతే ఇప్పుడు డివిజన్ అవుతుందా కంట్రీలో అన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఇలాంటివే వస్తాయి వస్తే దాదాపు ఇలాంటివే వస్తాయి కానీ హోలిస్టిక్ కవర్ చేయడంలో ఈ పదిహేను ఎస్ఏ ఇక్కడ పదిహేను సో ఓవరాల్ మీకు ఏమవుతుంది అనంటే పదిహేను ఇంటూ ఆరు యూనిట్లు తొంభై యూనిట్లకి మీ దగ్గర తొంభై టాపిక్లకి ఆరు యూనిట్ల నుంచి మీ కంటెంట్ ఉంటుంది మొట్టమొదటిది రెండోది సార్ ఫీజ్ చాలా చాలా తక్కువ చాలా చాలా తక్కువ ఇదే ఎస్ఏ ప్రోగ్రాం యూపీఎస్సి స్టాండర్డ్లోనో ఇదే ఎస్ఏ ప్రోగ్రాం వేరే చోటున చేస్తే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ ఇన్వాల్వ్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇన్వాల్వ్ నంబర్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ బిహైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అంటే ఇక్కడ క్లా ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం కాదండి ఒక పదిహేను గంటల క్లాస్ రూమ్ అవర్స్ చెప్పాలి అంటే పదిహేను టాపిక్లు కవర్ చేయాలి అని అంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద మినిమం టు మినిమం వన్ అవర్ ఇంట్లో హోంవర్క్ చేయాలి అనుభవము ప్లస్ అస్ వెల్ యాజ్ హోంవర్క్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో దట్ ఒక ప్రాపర్ కంటెంట్ అనేది డెలివర్ అవుతుంది లేకపోతే ప్రాపర్ కంటెంట్ అనేది డెలివర్ అవ్వదు సో ఆ పదిహేను టాపిక్లకి పదిహేను టాపిక్లు బెస్ట్ కంటెంట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ రికగ్నైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీతో పాటు మీ క్లాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఏదో మనకి ఒక 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 వేరే వేరే వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పారనుకోండి చాలా ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్తోనే చెప్తారు కొత్తగా కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసి కొత్తగా కంటెంట్ తయారు చేసి చెప్పరు ఎందుకనంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్నే 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 ముందుకు వెళ్ళిపోతూ దాని సామాజికంగా న్యా న్యాయ ప్ర ప్రకారంగా లేకపోతే రాజకీయ ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తారనమాట సో ఇక్కడ ద బెస్ట్ కంటెంట్ రెండోది డైవర్సిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీస్ తొంభై టాపిక్స్ మళ్ళీ మీకు తొంభై ఎస్ఏలకి మేము మెటీరియల్ ఇవ్వము ఎక్కడెక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో అవి మేము మెటీరియల్స్ అయితే ఇస్తాం మేము ఓకే సో వీ ఆర్ వెరీ క్లియర్ తొంభై ఎస్ఏలకి మెటీరియల్ ఇస్తే ఫీజు పెరుగుతుంది మళ్ళీ మనం తక్కువలో సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువలో చేస్తే బాగుండన్న ఉద్దేశంతోనే మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అన్నమాట సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సెషన్ ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ సో ఈ ఎస్ఏ ప్రకారంగా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నన్ను అడగచ్చు సో ఈ ఈ ఫస్ట్ ఈ క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి మీకు ఎస్ఏ ప్రోగ్రాంలో ఒక రెండు మూడు ఎస్ఏస్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట ఈ పర్టికులర్ సెషన్ గురించి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎస్ఏ ప్రోగ్రాం గురించి ఏ డౌట్లు ఉన్నా కూడా నన్ను అడగచ్చు ఎనీ డౌట్స్ యు హ్యావ్ ఎస్ఏకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కానీ ఇంకొకటి ఎస్ఏ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ అది యూపీఎస్సి అయితేనేమి డిఎస్పిఎస్సి అయితేనేమి ఏపీపీఎస్సి అయితేనేమి ఎస్ఏలో మనకు నూట యాభైకి నూట ఇరవై దాకా తీసుకురావచ్చు మంచి ఆస్కారం చాలా మంచి ఆస్కారం నూట ఇరవై దాకా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు కానీ మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల తొంభైకో ఎనభై ఐదుకో ఆగిపోతాం పాత హిస్టరీ నైంటీ మార్క్స్కో ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్కో ఆగిపోతాం కానీ అదే పేపర్లో మనము నైంటీ నుంచి వన్ ట్వంటీ దాకా కూడా లాక్కొని వెళ్ళొచ్చు దానికి ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకొని ఆ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవడమే కాదు ఆ పాయింట్స్ చుట్టుపక్కల కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనమాట ఆ సెంటెన్సెస్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము ఆ రాసేటటువంటి ప్రతి సెంటెన్స్ లాజికల్గా ఉండే విధంగా కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏదో మనం నాకు ఒక పది పాయింట్లు వచ్చాయి నాకు ఒక పదిహేను పాయింట్లు వచ్చాయి ఆ పదిహేను పాయింట్లు నేను రాస్తానంటే కాదు అది కూడా మంచి పద్ధతి కానీ దాంతోపాటు మీ సొంతంగా కూడా
పేపర్ ఎస్ఏలో ఈ వన్ ట్వంటీ దాకా స్కోర్ చేయొచ్చు కానీ ఎస్ఏలో వన్ ట్వంటీ స్కోర్ చేయాలి అంటే మాత్రము దానికి మనకు ప్రాక్టీస్ చాలా చాలా అవసరము దానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి ప్రతి ప్రతి ఎస్ఏ ప్రతి టాపిక్కి మన దగ్గర ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ బాడీలో నేను ఏం పెట్టదలుచుకున్నాను అన్న దాని మీద మనకు అవగాహన ఉండి మన దగ్గర మంచి రైటింగ్ స్కిల్ ఉంటే చాలు తొంభై ఎస్ఏలు చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు తొంభై ఎస్ఏలు అంటే చాలా కష్టంతో కూడుకుంది మేము ఖచ్చితంగా మేము మా తరపు నుంచి కంటెంట్ ఇస్తాము కానీ తొంభై ఇవ్వము సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి టాపిక్ ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము అది ఖచ్చితంగా మీకు ఒక బాడీ లాగా ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట ఓహో ఈ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తే చాలా ఈ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తే చాలా క్లాస్ అటెండ్ అవుతే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ ఐడియా ఓకే ఇలాంటి ఎస్ఏ రాస్తే నిజంగానే నాకు నూట ఇరవై రాకపోయినా కూడా నూట పది వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు లాస్ట్ అరవయో గంట అయిపోయిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం వస్తుంది ఎందుకనంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేగా అరేంజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డౌట్స్ టైమింగ్ డ్యూరియేషన్ ఫీ స్ట్రక్చర్ ఫీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఐదు వేలు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఆరు వేలు నెక్స్ట్ ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ అన్నిటిలో జిఎస్టీ ఇంకో కొడుకుంటాడు జిఎస్టీ వాడు కూడా ఒక భాగం వెళ్తుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ పేపర్స్ అండ్ వర్డ్స్ డూ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇవన్నీ డిస్కషన్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈజ్ దర్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్ తెలుగు మీడియం కూడా అండి బైలింగ్వల్ తెలుగు మీడియం ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బైలింగ్వల్ ప్రతి ప్రతి ఎస్ఏకి మేము మాత్రం బాడీ ఇస్తాము స్ట్రక్చర్ ఇస్తాము ఇన్ డీటెయిల్గా మీరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు నేను చెప్తున్నాను ఒక ఎస్ఏ ఇవ్వండి సార్ నేను చదువుకొని పోతుంటే కాదు అందులో పాయింట్స్ మాత్రమే మన దగ్గర ఉండాలి ఆ పాయింట్స్ ఉన్న తర్వాత మనం సొంతంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి మనం గుర్తుంచుకోండి బట్టి కొట్టే అది ఎగ్జామ్లో రాయలేము అది అబద్ధం ఏ ఎస్ఏ కూడా మనం బట్ బట్టి కొట్టే ప్రయత్నం చేయనేవద్దు ఆ ఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ మాత్రం మనం గుర్తుంచే విధంగా ఆ పాయింట్స్ నుంచి ఒక ఆన్సర్స్ రాసే విధంగా తయారవుతే మాత్రం మనం మంచి ఎస్ఏ రాయగలం ఎందుకంటే అదే ఎస్ఏ వస్తుందని కాదు కదా కానీ ఆ ఎస్ఏ నేర్చుకోవడం వల్ల మనం ఎలాంటి ఎస్ఏ వచ్చినా కూడా రాసే పరిస్థితిలో ఉంటాం ఆ ఈ పర్టికులర్ ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ UPSC స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది కొన్ని టాపిక్స్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి ఏపీపీఎస్సీ కూడా యూజ్ అవుతుంది యూపీఎస్సీకి యూజ్ అవుతుంది టీఎస్పీఎస్ హోలిస్టిక్ ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇది టైమింగ్స్ వచ్చేసి డైలీ లెవెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం ప్రతిరోజు లెవెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అన్న ప్రశ్నకి నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది కంప్లీట్ ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకు అలాగానంటే మా ఉద్దేశం ఎలా ఉంది అని అంటే మీరు జాయిన్ అవ్వడమే కాదు మాకు మీ ర్యాంక్ కావాలి కాకపోతే ఈ రిజల్ట్ అనేది కొంచెం సందిగ్ధంలో ఉన్నాం కాబట్టి రిజల్ట్ వచ్చిన తెల్లారి స్టార్ట్ అవుతే బాగుంటుంది కదా అని ఒకటే ఒక ఆలోచన ఉంది సో నెక్స్ట్ వీక్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆర్ నవ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నాకు తెలియదు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ సో వస్తే ఈ వీక్ రావచ్చు వచ్చిన తెల్లారే మనకి ఎస్ఏ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది హౌ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యాక్సెస్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యాక్సెస్ చేస్తారండి మేము మేము చెప్తాం అది మీకు ఎలా రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ వరకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అది పోస్ట్ పోన్ అయినా పోస్ట్ పోన్ కాకపోయినా ఎప్పటి వరకు అయితే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుందో అప్పటి వరకు మీ దగ్గర రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఆ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి అరవై గంటలు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత డైలీ టూ టూ అవర్స్ చొప్పున థర్టీ డేస్లో ఎందుకంటే రిజల్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ వేరే పేపర్స్ కూడా చదవాలి కాబట్టి థర్టీ డేస్లో మీకు ఒక స్కెడ్యూల్ ఇచ్చేసి ఆ స్కెడ్యూల్ ప్రకారంగా మీకు థర్టీ డేస్ ఇంటూ టూ అవర్స్ సిక్స్టీ అవర్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి మీకు ఆఫ్లైన్లో టెస్ట్లు రాసే వాళ్ళకి మేమే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇస్తాము ఆఫ్లైన్లో ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళకి మేమే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ ఇస్తాము ఆన్లైన్లో వాళ్ళు మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని లేకపోతే మీరు పేపర్స్ తీసుకొని మీరు రాసి మాకు పంపించవచ్చు టెస్ట్ల గురించి నాలుగు టెస్ట్లు ఏవైతే ఇన్బిల్డ్ ఉన్నాయో వాటి గురించి ఆ ఎస్ దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏముందనంటే ఈ అరవై గంటల్లోనే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ తోటి ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ మెంటోర్షిప్ ఉంటుందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎస్ఏ రాస్తూ ఉంటారు ఆఫ్లైన్లో అయినా ఆన్లైన్లోనైనా ఆ ఎనిమిది గంటలు ఎలానంటే దగ్గర కూర్చొని మీరు రాసింది అప్పటిదప్పుడే ఎవాల్యుయేట్ చేసి మీకు చెప్పడం అనమాట ఇంకా ఎలా బెటర్గా చేయొచ్చు అన్నది లైవ్ ఎస్ఏ ఎవాల్యుయేషన్ లైవ్ ఎస్ఏ మెంటోర్షిప్ ఆఫ్
థౌజండ్ వర్డ్స్ దాకా వస్తుంది యూపీఎస్సీలో అయితే పన్నెండు వందల వర్డ్స్ రాయాలి టీ టీఎస్పీఎస్సీలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ వరకు రాయాలి థౌజండ్ వర్డ్స్ అంటే నియర్లీ టెన్ పేజెస్ ఒక్కొక్క పేజీ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ చిన్నగా రాసే వాళ్ళు హండ్రెడ్ వర్డ్స్ రాస్తారు సో ఒక టెన్ పేజెస్ రాస్తే చాలు ఎస్సే మేము బాడీ ఆ టెన్ పేజెస్కి సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది దాని మీద యాడ్ చేయొచ్చు సి ఆ స్కిల్ మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి దాని మీద మనం యాడ్ చేయాలి దాని మీద పాయింట్స్ అది ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమన్నాడు అనుకోండి కమ్యూనలిజం కమ్యూనలిజం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓన్లీ గుజరాత్ రైట్స్ చెప్పి ఆపేయను గుజరాత్ రైట్స్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ కాందమాల్ రైట్స్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ యాంటీ సిక్ రైట్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సిక్ అంటే కమ్యూనల్ వైలెన్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఒకటే పేజ్ అవుతుంది ఇంకో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే ఇంకో పేజ్ అవుతుంది మనం ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ పేజెస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వర్డ్స్ సఫిషియంట్ ఇంపాసిబుల్ మేము థౌజండ్ వర్డ్స్ కంటెంట్ ఇస్తాము మేము థౌజండ్ వర్డ్స్కి కంటెంట్ ఇస్తాము మీరు సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఇనఫ్ మేమే థౌజండ్ వర్డ్స్ కంటెంట్ ఇస్తాం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ మూడు 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 ఎస్ఎల్ కలిపి అదే ఆరు వందలు అంటే ఒక ఎయిట్ టూ థౌజండ్ మూడు ఎస్ఎల్ కలిపి టూ థౌజండ్ వర్డ్స్ ప్రతి టాపిక్కి మేమైతే థౌజండ్ వర్డ్స్ ఇస్తాం అంటే థౌజండ్ వర్డ్స్ కంటెంట్ అవును నైంటీ నైంటీకి ఇస్తే ఫీజు పెరుగుతుంది తెలుగులో తెలుగులో మేము చెప్తాం మీకు కాబట్టి తెలుగు క్లాసెస్ మాత్రం తెలుగులో ఉంటుంది తెలుగు మీడియం కూడా వస్తుంది అది నేను మీ మీ గ్రూప్లో నేను మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాను నేను వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ కాన్సెప్ట్స్ గైడెన్స్ కాదు కాన్సెప్ట్సే మొత్తం ఎస్సే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మ్యామ్ అవును అప్పుడు అప్పుడు యూ కెన్ విత్డ్రా ఉంటుంది ప్రతి క్లాస్కి మీకు ఫ్యాకల్టీతో ఇంట్రడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్ ఇంకా మంచిది రన్నింగ్ నోట్స్ డిక్టేట్ చేయం డిక్టేట్ చేయం మేము కంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తా ఉంటాం మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ ఫోర్ నాలుగు టెస్ట్లు ఫీజు తక్కువ కాబట్టి సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీ ఈ సెక్షన్లో మొత్తం మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం ఇందులో నుంచి సెక్షన్లో నుంచి నాలుగు నాలుగు ఉంటాయి ప్రతి టెస్ట్కి డైరెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కంక్లూజన్ ఎలా రాయాలో చెప్తాం మేం మేం అది రాంగ్ పద్ధతి ఇంట్రడక్షన్ని మనం అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే ఇంట్రడక్షన్ ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే కంక్లూజన్లో నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే ఇంట్రడక్షన్ని మనం గుర్తుంచుకోవద్దు ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే కంక్లూజన్ని మనం అసలు గుర్తుంచుకోవద్దు అందులో నుంచి పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓహో ఏ ఇలాంటి పాయింట్స్ పెడితే బాగుంటుంది అలా అయితే ఏమవుతుంది అంటే అలాంటి ఎలాంటి ఎస్ఏ వచ్చినా కూడా రాసే పరిస్థితిలో మనం ఉంటాం సో ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉండాలి కంక్లూజన్ ఎలా ఉండాలి అది హోలిస్టిక్ ఎలా రాయాలి అన్ని డైమెన్షన్ని కవర్ చేస్తూ అని నేను మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనీష్ ఇది ఏపీపీఎస్సీకి యూజ్ అవుతుంది ఇది టీఎస్పీఎస్సీకి యూజ్ అవుతుంది ఇది యూపీఎస్సీకి కూడా యూజ్ అవుతుంది బిగినర్కి కూడా హెల్ప్ అవు హెల్ప్ఫుల్గా అయ్యే విధంగా అనమాట బిగినర్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన వ్యక్తి ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద కమాండ్ వస్తుంది అంటే నాట్ జస్ట్ గైడెన్స్ మొత్తం బిగినింగ్ నుండి ఎండ్ వరకు స్టార్టింగ్ నుండి ఎండ్ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అంటే ఏంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని రకాలు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం సోషల్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ కల్చరల్గా ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి ఏదైనా కేస్ స్టడీ తర్వాత కంక్లూజన్ వే ఫార్వర్డ్ తర్వాత కంక్లూజన్ అలా మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు బిగినర్ ఓరియంటెడ్గానే ఉంటుంది సీనియర్ ఓరియంటెడ్గా ఉండదు అందరూ బిగినర్స్ అనే ఆలోచనతోనే ఉంటాం మేము ద క్లాస్ టైమింగ్స్ ఈజ్ లెవెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం లేదు మాకు అందరు బిగినర్స్ so if you then you we talk later mem aithe classes anni maatram andaru beginners e so a nunchi z varaki cover avutundi aa particular essay lo so faculty i will take the class now thank you nenu mee doubts anni clarify chesan anukuntunnanu if you have any doubts ma call cheyochu 8977 500 నైన్ త్రీ నైన్ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సి అట్లా కాదు అది మంచిదే నాకు అర్థమైంది కానీ అప్పుడప్పుడు గూగుల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అడిగాడు అనుకోండి మనం మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాలి మొత
దీనికన్నా ఇది బాగా వచ్చిందని అటెంప్ట్ చేయాలి నేను మొత్తానికి ఇది వదిలేస్తా అన్నది కాదు మనం అన్ని ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఏమవుతుందని అంటే మనం ప్రిపేర్ అయిన దాంట్లో కూడా ఆన్సర్ చేయని పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి పైకి రాసుకోవచ్చు మనం మనం మన డ్యూటీ చేయాలి వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ కర్మ అదర్ సిట్ 